setelah dilantik menjadi penjabat gubernur Papua Pegunungan. Maka Nikolos Kondomo mendatangi rumah adat Papua pada Rabu 16 November 2022 dan bertemu langsung dengan Ketua Elema Papua, Dr. Lenis Kogoya STH Imhum dan jajarannya untuk memohon doa restu dan dukungan di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku penjabat gubernur Papua Pegunungan. Berikut ulasannya. Sementara itu, Ketua Elema Papua, Dr. Lenis Kogoya STH Imhum mengatakan yang dibutuhkan di tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah, adalah wilayah yang damai, karena dalam kedamaian di situ ada kesejahteraan. Untuk itu, siapapun yang dipercayakan negara menjadi penjabat Gubernur Papua Pegunungan harus diterima dan didukung dalam doa agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, memang harus ada perubahan dalam pribadi kita maupun hati kita. Perubahan itu terjadi kalau kita hati yang tulus untuk melayani siapa saja. Jadi tidak membedakan gunung pantai karena kita ini adalah satu bangsa, Bineka Tunggal Ika. Untuk itu tidak salahnya anak kita, keluarga kita, ini pun bisa jadi jabat gubernur karena itu ada sejarah Papua, itu ada sejarahnya bahwa kami ini dibesarkan, disekolahkan dari Presiden Pantai. Kami harus sangat hargai dan menghormati dan provinsi baru ini juga kami harus ingin belajar dari mereka. Maka jangan sampai kami berpikir bahwa ah, saya dokter jadi, saya pendidikan tinggi jadi. Siapa ini? Dari mana ini? Jangan. Kita harus belajar karena ini provinsi baru. Baru rintis. Dulu dirintis Injil masuk. Rinti juga guru-guru, kita disekolahkan. Yang pertama adalah orang tua kita di sisi pantai. Dan orang tua kedua adalah atau dari suku Me. Maka kedua orang tua ini, orang gunung tidak boleh marah atau dia apa-apain. Benar, kalau kita radat. Makanya hari ini, kakak gubernur ini, dia sudah tahu. Karena selama ini kegiatan lembaga ada selalu ikut. Datang di sini menyanyi menit ini pejabat dan beliau juga lagi sudah lagi sedang bahas masalah peradilan adat di tanah Papua. Tidak pernah terjadi kejahatan dulu kan dulu tidak pernah. Untuk anak adat ini baru dia bisa bikin peradilan adat. Ke depan seluruh tanah Papua ini punya peradilan adat. Masalah-masalah adat sudah diatur peraturan peradilan adat di kejaksaan. Maka kita tepuk tangan buat beliau dulu. Itu yang saya katakan. Maka ke depan Beliau punya tugas selesai, ke depan juga kita siapkan ke depan harus jadi menteri. Tidak ada lagi orang dipilih, hanya bisa jadi pimpin di negeri ini. Jadi harus ada utusan. Anderdisasi itu harus ada. Jadi jangan kita mengatakan bahwa saya harus bisa, tidak. Saya ini memang dokter, tapi saya butuh belajar dari beliau. Butuh belajar dari orang tua. Setelah itu mungkin lima tahun baru coba, baru coba. Jadi anak gunung sekarang ini harus terima dengan baik. Hari ini kami bukan lepaskan, hari ini kami serahkan kepada tim pemegaran dan pemerintah pengunungan hari ini kami secara adat lembaga adat serahkan kepada pemerintah karena tadi kami pegang kepalanya kami kawal sampai kapanpun tidak boleh ganggu yang dibutuhkan di tanah Papua atau di khusus di gunung adalah harus damai kalau damai berarti di situ ada kesejahteraan kalau di hati berarti juga ada kehancuran maka harus damai terima dengan hati Masyarakat gunung, baik pantai, gunung, maupun Papua Tengah, siapapun percayakan negara untuk jadi gubernur, pejabat negara, terima dengan hati dan harus berdoa dengan sungguh-sungguh menerima supaya pembangunan ini bisa jalan apa yang kita harapkan bersama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita punya orang tua, harus doakan. Doakan kita supaya kita juga sama-sama Masyarakat gunung bawa beliau ke Wamena tanggal 22 dengan amat tertib sampai kerja dengan baik.